सो so, अभी तक हमने देखा द कंडीशन फॉर अ पीरियोडिक मोशन टू बी सिंपल हार्मोनिक इन नेचर एट द सेम टाइम वी हैव लर्न व्हाट इज रेस्टोरिंग फोर्स और जिस एग्जांपल से हमने स्टार्ट किया था दैट वॉज एग्जांपल ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम एंड वी हैव मूव टू सिंपल पेंडुलम यदि हम इन सभी एग्जाम्पल्स को या फिर इन सभी प्रॉब्लम्स को फिर से नोटिस करें तो आप देखोगे कि इन सारे ऑसिलेशंस में हमने कोई भी रजिस्टिव फोर्स ऑफ द एनवायरनमेंट यानी कि हमने डैम्पिंग फोर्सेस को इग्नोर किया था यदि मैं डैम्पिंग की बात करूं, व्हाट इज डैम्पिंग उसके लिए आपको ये एग्जाम्पल समझना होगा फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एक पेंडुलम है and this pendulum is oscillating. ऑब्वियस से बात है यदि हम नेचर की बात करें या नेचुरल ऑसिलेशन की बात करें तो आफ्टर सम टाइम इसकी जो ऑसिलेशन की एम्पलीट्यूड है दैट एम्पलीट्यूड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड ये जो पेंडुलम आप देख रहे हो दिस विल कम एट रेस्ट तो ये होता क्यों है ये होता है बिकॉज ऑफ द फोर्सेज प्रेजेंट इन द नेचर सिमिलरली यदि मैं बात करूं एक स्प्रिंग मास सिस्टम की यदि आप इसे पुल करके छोड़ देते हो इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी इन इक्विलिब्रियम या फिर आप कह सकते हो दिस मास विल कम एट रेस्ट एंड द रेस्टोरिंग फोर्स जो हमने देख रखा था दैट वॉज एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स तो यहाँ पे हमने जो ऑसिलेशन कंसिडर किया है इन दिस ऑसिलेशन या फिर इस इक्वेशन को लिखने के लिए हमने किसी भी तरह की रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं किया है बट यदि हम नेचुरल ऑसिलेशन की बात करें फॉर एग्जांपल अ स्विंग जो आप अक्सर पार्क वगैरह में देखते हो सो इन दैट स्विंग आल्सो अब इन दैट इन द केस ऑफ द स्विंग वट हैपन्स आफ्टर सम टाइम द स्विंग इट कम्स टू रेस्ट जैसे ये पेंडुलम रेस्ट पे आ रहा है ये स्प्रिंग मास सिस्टम रेस्ट पे आ रहा है आफ्टर अ सर्टन टाइम सो दिस रजिस्टिव फैक्टर विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट नेचुरली ड्यू टू विच द सिस्टम इन ऑसिलेशन और यू कैन से द सिस्टम विच इज ऑसिलेटिंग इट कम्स एट रेस्ट उन सारे फैक्टर्स को कहा जाता है डैम्पिंग So, and this kind of oscillations are known as the damped oscillation. यहाँ पे so this damping factor, they are actually the force, the resistive force which are acting against the oscillation. ये जो force है is the restoring force which always try to bring the mass in its equilibrium position. यदि हम एक natural oscillation की बात करें for example, चलिए आप मान लेते हैं for the case of द सेम स्प्रिंग मास सिस्टम तो फर्स्ट फोर्स विच वी एक्टिंग ऑन दिस मास से दिस द स्प्रिंग यहाँ पे एक ब्लॉक है ऑफ मास एम इस पोजिशन को मैं कहता हूँ एक्स इक्व टू जीरो नाउ इफ यू पुल इट से एट अ सर्टन डिस्टेंस एक्स तो फिर जो फर्स्ट फोर्स इस मास पे एक्ट करेगा दैट विल बी the restoring force minus kx at the same time because of the resistance in the environment there will be a damping force and that damping force i write as fd is proportional to the velocity of this mass and is given as minus bv ye jo aap b dekh rahe ho this b is damping factor and k already kaha gaya hai that is स्टिफनेस फैक्टर या फिर हम इसे फॉर द केस ऑफ स्प्रिंग हम उसे कह सकते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट तो फिर इन दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करके द इक्वेशन ऑफ मोशन स्टैंड आउट टू बी दिस दिस इज नेट फोर्स दैट इज माइनस के एक्स माइनस वी बी और यदि हम इसे सॉल्व करें सॉल्व करने पर द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी एंसेंट ऑफ टाइम टी it comes out to be a not e raised to the power minus b t by 2 m sin omega prime t plus delta to aap dekh rahe ho 
इनिशियली जो हमारे पास था दैट वॉज ओनली ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा अब हमारे पास जो इक्वेशन है फॉर द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल उस इक्वेशन में वी ऑल्सो हैव दिस डैम्पिंग टर्म हो भैया तो फिर ये जो आप ओमेगा प्राइम देख रहे हो दिस ओमेगा प्राइम इज द फ्रीक्वेंसी विथ विच द पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग एंड ओमेगा प्राइम इट इज दिस वेर के बाई एम इज ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाई टू एम स्क्वायर यदि मैं बोलूं कि डैम्पिंग बहुत कम है दैट मीन्स फॉर स्मॉल डैम्पिंग यदि हम डैम्पिंग फैक्टर की बात करें तो दैट इज बी सो इफ डैम्पिंग इज वेरी स्मॉल देन बी हैज टू वेरी स्मॉल सो फॉर दैट केस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा प्राइम विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट दैट मीन्स उस केस में अपना जो सिस्टम है इट ऑसिलेट्स almost with natural frequency that is k by m. But ये जो oscillation है आप देख सकते हो कि इस equation में we also have this damping term over here. यानी कि the oscillation dies out exponentially. तो अपना जो oscillation है it will continue but amplitude जो है वो कम होता रहता है and because of damping this is the exponential curve so this kind of oscillations are known as damped oscillation which is actually the natural case and depending on the value of b this damping are actually categorized as over damped under damped and critically damped ab suppose yadi main bolu कि चलिए मान लेते हैं फॉर द केस ऑफ नेचुरल ऑसिलेशन देर इज डैम्पिंग होना ही है बट फिर भी हम किसी भी सिस्टम की ऑसिलेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ डैम्पिंग एनर्जी जो है सिस्टम की या फिर उस ऑसिलेटर की वो कम होती रहती है बिकॉज इट डिसिपेट्स एनर्जी बिकॉज ऑफ डैम्पिंग और यदि हमें ऑसिलेशन कंटिन्यू करना है तो ऑसिलेशन कंटिन्यू करने के लिए ये जो डैम्पिंग के कारण जो एनर्जी लॉस हो रही है इस लॉस को हमें कंपेंसेट करना है और कंपेंसेट करने का एक ही तरीका हो सकता है कि हमें कहीं बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी सिंपल सी बात है सपोज दे इज अ पार्क एंड इन दिस पार्क देर इज दिस स्विंग इस स्विंग में एक बच्चा बैठा हुआ है और इस झूले का आनंद ले रहा है ऑब्वियस बात है आफ्टर सम टाइम दिस स्विंग विल स्टार्ट टू स्टॉप यानी कि इसकी जो मोशन है या फिर इस एम्पलीट्यूड को मैं बोलूँ तो वो धीरे धीरे कम होता रहेगा बट फिर भी यदि ये बच्चा चाहता है कि स्विंग कंटिन्यू होता रहे डेफिनेटली ही हैज़ टू अप्लाई सम फोर्स ताकि वो स्विंगिंग जो है वो कंटिन्यू होता रहे तो इस तरह के जो ऑसिलेशन होते हैं जिसे कंटिन्यू करने के लिए हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं या फ्रॉम सम एक्सटर्नल एनर्ज आई मीन एक्सटर्नल सोर्स हम एनर्जी सप्लाई करते हैं टू द सिस्टम उसे कहा जाता है फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड फॉर दिस ऑसिलेशन द इक्वेशन स्टैंड आउट टू बी माइनस के एक्स माइनस वी बी प्लस एफ नॉट साइन ओमेगा टी ये जो आप के एक्स देख रहे हो दिस द रेस्टोरिंग फोर्स बी वी इज द डैम्पिंग फोर्स और ये जो आपको नजर आ रहा है एफ नॉट साइन ओमेगा टी दिस एफ नॉट साइन ओमेगा टी इज द एक्सटर्नल फोर्स जिससे हम फोर्सिंग फंक्शन या फिर ड्राइविंग फोर्स भी कह सकते हैं वेन यू सॉल्व इट द डिसप्लेसमेंट इज गिवेन बाई और द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवेन बाई दिस इक्वेशन ऑफ वही ये जो ए एम्पलीट्यूड है दिस एम्पलीट्यूड इज गिवेन बाई द रिलेशन ओवैया 
and you know this omega naught is the natural frequency of the oscillator given as under root of k by m.